നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അച്ചൂസ് ഡിസൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ജ്വല്ലറി മേക്കിങ്ങിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഡ്സ് റാപ്പിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നെക്ലസിൻ്റെയൊക്കെ ബീഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് നല്ല നീറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബീഡ്സ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ നെക്ലസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബീഡ്സ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബീഡ്സ് ആണ് പല സൈസിലും പല ഷേപ്പിലും നമുക്ക് ബീഡ്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് ഇത് ഇച്ചിരിയും കൂടി വലിയ ബീഡ്സ് ആണ് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇത് ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് ബീഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബീഡ്സ് നമ്മൾ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും ഇയറിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നെക്ലസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് ബീഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിവിക്രൈലിൻ്റെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ത്രെഡ് കട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സിൽക്ക് ത്രെഡിൻ്റെ നൂല് വേണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ കളർ സിൽക്ക് ത്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അവസാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു കാർബോർഡ് പീസോ ബുക്കോ അതെന്തുമാവാം കട്ടിയുള്ളതാവണമെന്ന് മാത്രം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാർബോർഡ് പീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നൂല് എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ദാ ഈ നൂലിൻ്റെ തുമ്പ് ഭാഗം ദാ ഈ കാർബോർഡ് പീസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെ ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ദാ എന്നിട്ട് ഈ നൂലിനെ ദാ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ദാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്ലസിൻ്റെ ബീഡ്സ് ആവുമ്പോൾ അതിന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചുറ്റാണ് നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് നൂല് അപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ ഞാൻ നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറന്നു പോകണ്ട നെക്ലസ് ബീഡ്സിന് പന്ത്രണ്ട് ചുറ്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ത്രെഡിനെ ഒന്നിച്ച് പിടിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ത്രെഡ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ നൂല് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഈ കാർബോർഡ് പീസും ബാക്കിയുള്ള നൂല് ഞാനങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഇതാ നമ്മുടെ ത്രെഡിൻ്റെ തുമ്പ് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കുക ദ ത്രെഡിനെ എല്ലാം നേരെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗമ്മ് അവിടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ദൈ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗമ്മ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആവരുത് അപ്പോൾ ദൈ ഞാൻ കുറച്ച് ഗമ്മ് തേച്ചു ദ ഇനി ഈ രണ്ട് വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് ദ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദാ കണ്ടല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ദാ നമ്മുടെ നൂലിൻ്റെ തുമ്പ് ഭാഗം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ദേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ത്രെഡ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു മുത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്ലസിൻ്റെ ബീഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗമ്മ് തേച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച നൂലിൻ്റെ തുമ്പ് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ദേ ഈ തുമ്പ് ഭാഗം ഈ നെക്ലസ് ബീഡ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് കയറ്റി കൊടുത്തു ഇനി ദാ നമ്മുടെ ത്രെഡിൻ്റെ കുറച്ച് തുമ്പ് ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ മുത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ഒരല്പം ഗമ്മ് തേച്ച് ദാ ജസ്റ്റ് വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് ദാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ത്രെഡിനെ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നല്ലോണം തുമ്പ് ഭാഗം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുമ്പ് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഗമ്മ് തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ദാ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേ
ഒരു നീഡിലിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ത്രെഡിനെ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് നല്ല നീഡിലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ത്രെഡിനെ ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദ ഈ ത്ര ഈ ത്ര ഈ വീടിൻ്റെ അടിഭാഗം വരെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് പിടിക്കുക കണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ദേ നമ്മുടെ ഈ വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നൂലിൻ്റെ ഈ തുമ്പ് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് ദ ഇതേപോലെ ത്രെഡിനകത്ത് പീഡ്സിനകത്തേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക ദ ഇതുപോലെ ഇനിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ത്രെഡിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ത്രെഡിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ദ ഇതുപോലെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തേ കണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ദ ഇത് ഇനി വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നൂലിൻ്റെ തുമ്പ് ഭാഗം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കോർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ത്രെഡിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ത്രെഡിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ദ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ദ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബീഡ്സിനെ നമുക്ക് കോർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം ത്രെഡിനെ നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബീഡ്സിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം ത്രെഡിനെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്നും കൂടി ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കോർത്ത് കൊടുക്കാവൂ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നീറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി നമുക്ക് ബീഡ്സ് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്വല്ലറി മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ത്രെഡ് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് റാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നെല്ലാം ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കാണുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ബീഡ്സ് റാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം നീളത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാർബോർഡ് പീസോ ബുക്കോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതിന് കുറച്ച് നല്ല നീളമുള്ള രീതിയിലുള്ള കാർബോർഡ് പീസോ ബുക്കോ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീഡ്സ് കോർക്കുമ്പോൾ പിന്നും പിന്നും റിപ്പീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ത്രെഡ് എടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് കോർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ബീഡ്സിനാകുമ്പോൾ അതൊരു അഭംഗിയായിട്ട് തോന്നും ഒരു നീറ്റ് ഫിനിഷ് ഫിനിഷിങ്ങേ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നൂലെടുക്കുമ്പം എപ്പോഴും നല്ല നീളത്തിൽ തന്നെ നൂലെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഡ്സ് കോർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ത്രെഡിനെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബീഡ്സിനകത്തേക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം ത്രെഡിനെ നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബീഡ്സിലേക്ക് ത്രെഡ് കോർത്ത് കൊടുക്കാവൂ അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ത്രെഡ് ഇവിടെ ഏകദേശം നമ്മൾ ബീഡ്സ് കോർത്ത് കഴിയാറായി അപ്പോൾ തേ കണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ദാ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു എന്നിട്ടാണ് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ത്രെഡിനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തേ കണ്ടല്ലോ ത്രെഡിനെ ഞാൻ ദാ ഇനിയും അകത്തേക്ക് കോർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ത്രെഡിനെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് അതായത് ഞാൻ വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റേ സൈഡിലേക്കൊന്ന് പിടിക്കുകയാണ് കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഗമ്മ തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് ഗമ്മ ഇതിലേക്ക് അകത്തേക്ക് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ആക്കി വെച്ച നമ്മുടെ ത്രെഡി ത്രെഡിനെ ദ ഈ ഗമ്മിനകത്തേക്ക് ദ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഫെവി കോളിൻ്റെ ദ ഈ തുമ്പ് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ദ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ത്രെഡ് നല്ല രീതിയിൽ
അവിടെ പൊങ്ങിയൊന്നും നിൽപ്പില്ല നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ത്രെഡ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതാ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കണ്ടല്ലോ ത്രെഡ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇനി ഇതാ കുറച്ച് ഗമ്മും കൂടി തേച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഒട്ടിക്കരുത് നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലാണോ ത്രെഡ് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയത് ആ സൈഡിലേക്ക് വേണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഗമ്മ് തേച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തേ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബീഡ്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു താ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തില്ലേ കണ്ടല്ലോ എവിടെയും ത്രെഡ് പൊങ്ങിയൊന്നും നിൽപ്പില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബേസ് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ദേ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബീഡ്സും കൂടി ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ കളറിൻ്റെ അപ്പോൾ തേ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നീറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി ബീഡ്സ് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കുറേ ബീഡ്സും കൂടി ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല കളറിൽ കണ്ടല്ലോ ഇത് വൈറ്റ് കളറ് മെറൂൺ കളറ് ബ്ലൂ കളറ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കളറും കൂടി ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി ഇട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടണോട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ അശ്വതി സൈനിങ് ഓഫ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ